。大雪哥，干嘛呢？没干嘛。今天公司组织大家聚餐，可以带家属，我带你一起去。谁是你的家属？我就不去了，我已经准备吃外卖了。跨年夜你吃外卖啊？你如果怕人多的话，你跟我单独吃个饭。嗯，我不想出去。哎，你还欠我顿饭呢，想来账啊？我现在马上订家餐厅，然后你收拾一下，赶紧出门。哎，我我快到你学校了。那我换个衣服。到了，打给你啊。你怎么没有跟舍友他们出去玩啊？相处的不愉快？没有啊，我跟他们关系都蛮好的，只是因为今天他们去中心广场参加跨年倒计时，我觉得人多，而且银河太冷了，我不想出门。那我一叫你就出来？那是因为，是因为我本来就欠你一顿饭。我今天要是不来的话，你就会觉得我在赖账，不想请你吃饭。我说那个话只是开玩笑的。对了，上次在医院，我不是故意要拿你开玩笑的。嗯。所以。今天哥哥想在这儿正式跟你道个歉。这有什么好道歉的？又不是什么大事。再说了，已经过去很久了。好了，哎，你多吃点儿。今天我请客，当是我赔罪。不是说好是我请客吗？我本来就还欠你一顿。你这话什么意思啊？你的意思就是说，今天吃完这顿饭，我们就不用再见面了？哎呀，也不可怜可怜我这个孤家寡人，陪哥哥吃几顿饭都不行。嘉许哥，你快吃饭吧，今天话真的很多。好不容易请我们小桑这吃个饭，多聊聊天怎么了？来聊聊你最近感觉学习怎么样？那些东西觉得有兴趣吗？老师说，大一的时候专业可不会太多的，但是大二的时候就会多的。来，我们坐这儿吧。你谁啊？你发什么神经啊？你发什么神经啊？你管得着吗？你知道我为什么泼他吗？我不管你什么原因，你为什么要泼他